Beyler hoş geldiniz. FM23'ün Beşiktaş kariyerindeyiz ve 8. bölümdeyiz. Artık ligin yarısını çoktan bitirdik. Son çeyreğine doğru gidiyoruz. Bu bölümde Gaziantep, Başakşehir, Fatih Karagümrük ve olursa da yetişirse de Antalya spor maçlarını yapacağız. Rakibimiz Fenerbahçe'nin puan kayıplarını bekleyeceğiz. Farkımız şu an 3. 3 puan arkadan geliyoruz ve bu bölümde liderliği ele geçirmeyi çok istiyoruz. Hazırsanız 8. bölüm başlıyor. Trabzon'un Başakşehir maçı bakalım ne olacak? 3. ile 4. kıyasaya mücadelesi. Trabzon açık ara farkla galibiyetini perçinlemiş 4-1. Biz de Gaziantep maçına çıkacağız birazdan. Tam anlamıyla maça hazırız. Kadromuzu da kurduk. Çok fazla değişiklik yapmadık. Geçen maçta olduğu gibi aynı şekilde iyi bir performans bekliyorum sizlerden dedim. Ve maça çıkıyorum. Maç fazlasıyla liderliğe oturabiliriz galip gelirsek. Dakika 9 Masaku Salih Uçan'a verdi. Sahrui kaptırdı topu. Tekrar aldık Redmond'la. Çok güzel bir pas. Vegors kaleciye nişanladı. Gezal korneri kullanıyor. Vegors yine kaleciye nişanladı. Golü atacağız gibi. Dakika 13'e giriyoruz. Salih'in ortası. Uzaklaştırılan top. Getson Fernandez. Gezal'a verdi. Gezal yerden. Ve Gorst. Hakem niye düdüğünü çalıyor ya? Ben zannetmiyorum bir faul ya da offside olduğunu. Aldık. 1-0 öne geçiyoruz Ve Gorst'la. Aynen offside yok. Bir sıfır. Maç fazlasıyla yine lideriz. Fenerbahçe elbet takılacaktır. Bu gerginliği daha fazla üst düzey stresi kaldıramaz. Dakika 24. Rozier Ertac'ı kullandı. Gezal Getson'a. Şimdi Vegor sıfırda. Redmond için hayatının en kolay golü mü? Ee, Olsaytmış. Pardon. Yani heyecanlandım. Masaku sakatlandı. Durduk yere sakatlandı ya. Çok güvendiğimiz Umut Meraş giriyor oyuna. Baskı yok lan. Kafana göre oyna. Hadi bakalım. Sonra geriliyorsunuz. İlk yarım saat çoktan bitti. İlk yarının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Gol harici bir aksiyonumuz henüz yok. Dakika 42. Tacı kullandılar. Uzaklaştırdık. Top şimdi bizde iyi çıkarsak güzel bir atak olur. Ersin uzun oynuyor. Vegors indirecek mi onu? Salih'e indirdi. Şimdi Salih Redmond'a. Müthiş bir pas. Hadi ve... Ah be. Çok ağır kaldım Vegorst. Günay kaleci vuruşunu kullandı. Markovic. Umut. Vay vay vay. Gezal'a. Gezal. Ceza sahasında. Gezal. Gezal. Raşit Gezal. <gülüyor> Umut Meraş asist yaptı. Hemen santrasından tekrar hata izliyoruz. Toşka'dan Ertuğrul şimdi Markovic'in koşu yoluna. Umut Meraş orada Perdeledi ama ortayı yaptılar. Sagal. Sagal direkte patladı. Bu adamın şutları müthiş ya. İlk yarı bitti. Sessiz sakin geldik. iki tane attık. Soyum odasına çekildik. Basın sizi çok övüyor. Hadi bakalım gösterin kendinizi dedim. Aynı tempoda bir ikinci yarı bekliyorum. Dakika 53. Tayyip Talha'dan Salih Uçan. Şimdi Getson'a verdi yan tarafa. Getson biraz ilerledi ileriye doğru. Gezal'ı gördü. Gezal sıkıştı orada. Rozier'e. Şimdi Salih'ten uzun bir pas kestiler. Umut Meraş var orada. Bakalım müdahale yapabilecek mi? Markovic koşuyor. Umut perdelemedi ama bir işe yaramadı. Sagal indirdi. Maxim. Aleksandro Maxim dışarıya attı. Dakika 56'ya girmek üzereyiz. Rozier tacı kullandı. Yine kaptırdık. Yine kaptık. Orta bomboş Redmond. Ah be Redmond. Bomboşsun be. Sahru'yu sarı kart sınırındaymış. Ben onu çıkartayım hiç riske etmeyeyim. Dellale girsin. 
Sadece bir oyuncu değişikliği şimdilik bana yeter. Dakika 74. Salih Uçan. Değişik şeyler oluyor. Getson Fernandez. Umut Meraş ortaya yaptı. Ve Gorst. Çok kolay bir gol. Ama yine offside bayrağı kalktı. Ve Gorst ayarlamıştır diye düşünüyorum kendisini. İşte bu be. Ve Gorst. Yine offside çizgisine dikkat ederek çok güzel bir gol daha atıyor. Uzun boylu olmasının verdiği avantaja bakın. Şimdi Redmond bu maç herhangi bir performans sergileyemedi. Biz buraya Jackson Muleka'yı alalım. Salih'i dinlendirelim. Fernandez'i dinlendirelim. Başka da oyuncu değişikliği hakkımız kalmadı. Maçın bitmesine az kaldı. Çok bir şey beklemiyorum ama tabii ki salmayın dedim. Dakika 78. Geriden çıkıyoruz. Ersin. Tayyip. Şimdi Sayis. Necip. Yine Sayis. Umut Meraş. Sayis. Tayyip. Uzun oynadı Tayyip. Alamadık. Üstümüze gelmişlerdi. Kolay oldu tabii ki haliyle. Dışarıya attılar. Güzel. Yine kısa oynuyoruz. Aynı hatayı ikinci defa yapmazsınız umarım. Sadece izliyorum şu an. Taraftar hey hey çekiyor. Oley oley çekiyor. <gülüyor> Umut kaptırdı her zamanki gibi. Ya böyle cezalandırırlar işte. Neden böyle bir şey yaptılar ki anlamadım yani. 3-1. Normal sürede son dakikalara yaklaştık. Uzatmalar oynanıyor. Maçı aldık. Son dakikalarda neden öyle iki defa üst üste aynı saçmalığı yaptılar ve ikincisinde topu kaptırık, kaptırıp gol ediler? Hiçbir fikrim yok. Ne yaptınız yani? İddiada 4-6 gol mü oynadınız? Neyse. Şimdi Fener'in puan kaybını bekleyelim bakalım. Uuu Masako bir 4 hafta yok. Hiç iyi olmadı bu iş. Gezala performansı için teşekkür ettim. Ha, Serdar Saatçi'yi çok ucuza, çok ucuza veriyorlar. 1.5'a satmışız. Transfer sezonunun son gününde 2 tane fırsat transferi yaptık. Bunlardan birincisi Carlos Grezo. Savaşçı orta sahaya ihtiyacım vardı. Souza gitti, Hacisin gidecek. Diaz'ı yedekleyecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Diaz sakat. Diaz sakat olduğu zaman tabii ki alternatifi yoktu. Onu aldık. Fırsat transferi niçin diyorum? Çünkü sadece 1 milyon euroya bile ulaşmayan peşinat ile bu futbolcuyu kadromuza kattık. Ardından temsilcisi tarafından satılığa konulan çok uygun maliyetle aldığımız Oscar Glock var. Oscar Glock biliyorsunuz Galatasaray kariyerinde şu an kadromuzda. Beşiktaş kariyerinde de kadromuza geldi. Daha 18 yaşında küçük bir çocuk. Onu da birazdan karşılaşa karşılaşacağımız Başakşehir deplasmanında kadroda ya da ilk 18'de tutmayı düşünüyorum. Transferin son günü böyle. iki tane fırsat transferiyle geçti. Delli Ali'yi buraya bir alalım. Tecrübesinden yararlanmaya çalışalım. Muleka'yı sol açık oynatalım. Hızlı bir şekilde gol bulmak istediğim için Salih'i şimdilik buraya koyuyorum. Golü bulursam topun kontrolünü kendimde tutacak şekilde kadro içerisinde bir revizyona girişebiliriz. Tayyip Tel Talha'yı pasar stoper oynatacağım. Standart stoper değil. Şimdi maça gidiyoruz. Zor bir deplasman basında çıkan övgülerin hakkını bu maçta verin dedim. Başakşehir son derece dengesiz bir formu var. Bu dengesiz formunu negatif anlamda bize karşı sürdürmesini dilerim ben. Bizim de son 5 maçımızı win win win şeklinde yeşil ekranı çevirmemiz lazım. 5 maç önceki mağlubiyetimizi unutturmak adına. Maça başladık. Kısa oynuyorlar her zamanki gibi. Epriyana'dan Duarte. Çay Çağra. Traore. Çok güzel gol yedik. Kanatlardan geliyor. Bunu engellememiz lazım. Merkezden oynamaya zorla. Orta yapmasına izin verme. Pres şiddeti çok şiddetli olsun. Tempoyu arttıralım. Bakalım oyun anlayışımızda skora yansıyacak bir değişiklikler olacak mı? Erken gol yedik. Mutlak 3 puan almamız gerekiyor. 
Şu an bakın iki maç fazlalıkla Fenerbahçe ile aynı puandayız. Fenerbahçe kalan iki maçını oynayıp galip gelirse puan fark yine 6 olur. Yine dağılırız bence. Salih Uçan çok güzel bir pas. Gezal kötü vurdu. Bir orta daha çıkarsaydı yerden. Mesut Özil'e bakın ya kafa topları indiriyor. Sayısı yapma. Vegors indirdi Dellale. Muleka. Getson Fernandez. Getson önü boş. Getson. Getson Fernandez. Çok güzel. Anında yanıt vermemiz iyi oldu. Dakika 27 beraberliği sağladık. 32. dakika. Yine kısa çıkıyorlar. Oyunu kanata yıkmadan göbekte sıkıştırmamız lazım onları. Mesut Özil yine öldürücü paslarından birini attı. Çok kolay gol yiyoruz ya. Traore 2-1 yaptı. Defansı bir tık geriye çekiyorum. Çok açık veriyoruz çünkü. Ya top oynamıyorlar. Uzun pasla teke tek kalıyorlar. Konsantrasyonunuzu yitirmeyin diyelim. Biraz kızalım. Deli Ali sana da güveniyorum dedim. Yine kısa çıkıyorlar. Nasıl deli edici bir taktikleri var ya. Abi defans çizgisi yeterince geride hala nasıl teke tek kalabiliyorlar ya. Ben Gezal'ı çıkartacağım. Gezal'la sonuç alamıyoruz burada. Redmond girsin. Kanat forvet hücum oynasın orada. Umut Meraş bayağı kötü durumda. Tayfur Bingöl'ü oraya alalım. Megorst yok ortalıkta yok. Cenk Tosun alalım. Sayıs çok kötü durumda. Necip'i aldım. Deli Ali'den yine bir ses soluk yok. Oscar Glock'u aldım. Bütün oyuncu değişikliği hakkımızı bitirdik. Ve mağlup durumdayız. Dakika 68. Tayyip Talha'dan uzun oynadı ama Redmond topa sahip olamadı. Deli Ali topu aldı. Salih. Muleka. Hadi Muleka. 2-2. Çok güzel. Şimdi bu değişikliklerimizle de bence maçı çevireceğiz. Salih çok güzel oynuyor. Dakika 79. OKK Özil'e atamadı. Tayfur uzaklaştırdı. Çay içeri de kaldı. Deniz Türüç. Geriye Duarte'ye çay çağıra yine Duarte Mesut Özil aman dikkat Deniz önüne aldı yine topu Necip son anda uf Traore'nin önüne attı ama Traore kötü vurdu. Hadi gençler ya kıvırın şu maçı Hadi yaparsınız siz. Dakika 89 bu sefer biz uzun oynuyoruz. Çay çağıra uzaklaştırdı Redmond boşta kalan topu aldı. Hadi Redmond. Rozier Getson Fernandez. Çok güzel. Cenk Tosun. Cenk Tosun affetmedi. Dakika 89. Çok güzel. Şimdi vakit geçirelim. Bu galibiyet çok önemli. Tempoyu azaltmayacağız. Ama top bizdeyken vakit geçireceğiz. 5 dakika uzatma. Ve uzatmaların sonuna geldik. Bu zorlu maçtan 3-2 galip geliyoruz. Maçın adamı Getson Fernandez. Ama ben Salih'i de çok beğendim. Muleka'da elinden geleni yaptı sol açıkta. Bir gol bir asistle bitirdi. Aynı şekilde Getson Fernandez de bir gol bir asistle bitirdi. Sonradan giren, sonradan oyuna giren Cenk Tosun da üstüne düşeni yaptı. Galibiyet golünü getirdi. Tebrikler beyler. Çok çok çok önemli bir galibiyet aldık. Sahruyi bir antrenman performansından dolayı övelim. Glock ve Grezo'yu basını tanıttık. Gayet olumlu demeçler verdim. Galatasaray İstanbul Spor maçı var. Bir ona bakalım. Galatasaray 3-1 aldı. İlk 4 potasına girmekte zorlanıyor adeta. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı var. 
Kasımpaşa'nın bilmiyorum ev karnesi nasıldır merakımdan bakacağım. 11 maç, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi, 15 gol atıp 12 gol yemiş. Evinde yenildiği takımlar Trabzon, Başakşehir, Galatasaray ve Konya Spor. Başakşehir ve Galatasaray'a birer farklı skorlarla yenilmişler. 2-1 ve 3-2. Evinde flash bir şekilde mağlup ettiği takım kim? <gülüyor> Beşiktaş. Neyse. Hadi bizi yeniyorsan Fener'i de yen. Bakıyoruz. Fenerbahçe deplasmanda Joao Pedro'nun attığı 2 golle galip gelmiş. Şu an bir maç eksikle aynı puandayız. Bir sonraki maçta puan kaybetmelerini bekleyeceğiz artık. Gezal'a teklif geldi. Çok düşük bir teklif. Gezal'ın gol ve asist yükü bizi bir miktar taşıdı ama şu aralar oldukça performansı düşük. Yani dengesiz diyeyim. Yani düşük demeyeyim de dengesiz diyeyim. Bakın 6.6 8 7 8 8 6 6 9 6 7 dinlendiriyoruz 7 3 ile 9 1 ile karşımıza çıkıyor Eyüp spor maçı neyse bu ölçü sayılamaz 6.3 8.6 6.5 ben Gezal'a bu bonservis bedelini yakıştıramam onun için reddettik Fatih Karagümrük Trabzonspor 2 2 berabere biten bir maç haftanın takımında Getson Fernandez ve Salih Uçan var yani bizim orta saha ikilimiz Diyaz da bu maç olmasa da bir sonraki maça tamamen iyileşmiş olur. Yönetim ve taraftarlar kara gümrük maçından galibiyet bekliyor. Biz de galibiyet bekliyoruz. Bu maç Diyaz'ı yedekleri aldım. Kadroda 2-3 değişiklik yaptık diyebiliriz. Bu sefer Glock orta sahada oynayacak. Sahru'yu sola çıktı oynayacak. Dellali 10 numaraya koyuldu. Telafisi olmayan maçlar bunlar. Valla iki yarım saat gelmek üzere geçmek üzere ciddi bir aksiyon izlemedik henüz. Şimdi 30. dakikada Bakalım kaptırmazsak biz bir organizasyon yapacağız gibi. Rozier Gezal'a verdi. Gezal kaptırdı. Yerlerde sürünüyor. Yine kaçırdık adam. Az kalsın yiyorduk. Cagne, Koli, Koli çok kötü vurdu. Ben tempoyu arttıracağım ya. Tempoyu arttır. Elle uzun oyna. Merkezden oynamaya zorla. Orta yapmasını engelle. Hoşuma gitti o taktik. Bir daha deneyeceğim. Umut Meraş tacı kullandı. Sahruy'den Grezo'da. Şimdi Sayis, Tayyip Talha, Grezo, Gezal ve Ghost. Hadi be nasıl girmez bu be öf. <gülüyor> Gezal. Friki kullandı. Orta. Tayyip yine direkt. Bu sefer gol ama hakemin eli havada. Ne oldu acaba? Ne oldu? Golü aldık. Golü aldık. Dellali atmış. Tayyip'in kafası Dellali geride zaten. Son adamın arkasında. Güzel. Dellali gol attı. İlk yarı bitmek üzere derken bir korner izleyeceğiz. Gezal. Hakem durdurdu. Penaltı diyor. Bu var merkezi gel bir izle dedi. Hiç vazgeçildiğini görmedim. Bakalım. İzledi dönüyor. Penaltıyı verdi. Gezal. Hadi Gezal. At golünü. Düzelt şu formunu. Oo. <gülüyor> Biraz klas değişik vurdu. Panenka'ya benzettim. Ama değil sanki öyle. Tamam. Devre bitmeden 2-0 yaptık. Skoru aldık gibi bir şey. Son zamanlarda basın sizi övüyor. İkinci yarıda bu övgülerin hakkını veren bir futbolla farkı açın. Dakika 52 Gezal korneri kullandı. Ve Gorst. Ve Gorst için klasik bir gol. Korner organizasyonu orta kafa gol. 
Geza bu maç bir gol bir asistle yine parladı. Umut sarı kart gördü. Geçen maçta uyarı çıkıyordu. Sarı kart görürse cezalı duruma düşer diye. Neyse. Bari sayıs cezalı duruma düşmesin. Onu çıkartalım. Nasıl olsa 3-0 oldu. Emrecan uzun an girecek buraya. Umut zaten cezalı duruma düştü. Onu çıkarmasak da olur. Kurezo bugün sönük. Olsun. Diaz'ı bir 35 dakika form bulsun diye oynatacağım. Dok olarak oynatacağım burada. Şimdilik iki değişiklik yeter. Size inanıyorum. Sahru'yu da çıkartalım. O da kart görürse cezalı duruma düşecek deniliyor. Muleka girsin. Herkes de kaygısız ha. Umurunda değil. 3-0 ya. Dakika 80. Geza topun başında. Direkten dönüyor yazdı. Oyun alın içinde kaldı top. Dakika 82. Burak Bekeroğlu. Uzun oynadı ama çok boş bir top oldu. Ersin. Umut Beraş. Muleka. Oscar Glock. Yapma Oscar ya. Yapma. Gerek var mı böyle bir şey? Tayyip. Diaz indiremedi. Koley. Emrecan. Maşallah Emrecan. Muleka. Umut Meraş'tan uzun bir top. Gereksizdi. Bu sefer oyuncuyu kaçırdık. Borini attı golünü. Bayrak havada. Bakalım gol mü değil mi? Golü aldılar. Evet. iki numara bozuyor. Ah Rozier'a. Dakika 83. Bu ataktan sonra Rozier'i bir dinlendirelim. Oscar, pardon Gezal, Diaz, Muleka direk. Tamamlayan yine Muleka. Çok güzel. 4-1 oldu. Hiç beklemiyordum bu golü. Şimdi Rozier'i çıkartalım. Tayfur girdi. Umut Meraş da bayağı batırmış. 6.5'a kadar düştü. Kalacak orada o ya. Gezal'ı dinlendirelim. Redmond oynasın orada. Oyuncu değişikliği haklarımızı bitirdik. Dakika 86. Muleka'dan Emrecan'a. Emrecan uzun oynuyor. Oscar'da kaldı. Oscar çok uzaklara attı topu. Kaleci uzaklaştıramadı. Yine Emrecan. Diaz. Tayyip Talha. Tayfur Bingöl. Dellali. Dellali ortası iyi değil. Blokladılar. Koley. Burak kapacak. Diaz. Ah Diaz. Hazır değilsin anlıyorum. Üf ona lan. Borin neler yapıyorsun öyle ya. Artık maçın son anları. 4-1 öndeyiz. Tayfur uzun oynadı. Delli Ali müthiş gördü Redmond'u. Hadi Redmond. Hadi. Bomboş iki oyuncu. Ah be ya oğlum ya. Uzatmalar oynanıyor. Bol gol kaçırdığımız maçı 4-1 alıyoruz. Maçın adamı Gezal. İşte bir var bir yok. Çok ilginç bir oyuncu. Aferin beyler. Güzel bir galibiyet. Bravo. Evet artık Fener'in puan kaybını bekliyorum. Başka hiçbir şey beni tatmin etmiyor. Sahrui antrenmanlarda çok iyi. 5 maç üst üste galibiyetimiz var. Umut Meraş bir sonraki maçta yok. Sivas Galatasaray maçına bakalım. Galatasaray yine berabere kaldı. Bu sene sanki Avrupa'ya gidemeyecek gibi. Başakşehir iyi gidiyor çünkü. Trabzon Antalya maçına bakacağız. Trabzon 3-1 mağlup etti Antalya'yı. Trabzon da 10 maçtır mağlup olmuyormuş. Yani kaçı galibiyet bilemeyeceğim ama. Gezala Alduhail ilgisi. Bilmiyorum belki çok yüksek bir bonservis bedeline satma imkanım olursa düşünebiliriz. Herhangi bir şey söylemeyeceğim. Fenerbahçe Ankara gücü. Alın size Ankara gücünün deplasman karnesi. 11 maç, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi. Bize yenilmişler, Trabzon'a yenilmişler. Galibiyet Galatasaray'ı gal Galatasaray muhalif etmişler ama Galatasaray bu sene çok da iyi değil biliyorsunuz. Yine çok ümidimin olmadığı bir maç. Bakıyoruz. İşte bu be. <gülüyor> Bel bağladığım maçlardan yok olmuyor. Ankara gücü çok güzel. 3 puanı anesine yazdırmış. 
20 kez kaleyi yokladıkları, 9 kez kaleyi buldukları ama gol atamadıkları maçta 1-0 inediler. Kalecileri 7.9 almış. Mujakic 7.6, Radakovic 8. Ulan bizi şampiyon mu yapacaksınız be? Şimdi Fener'in bir eksik maçını kazandığını kabul ediyorum. Puanlar eşit. İstediğimiz noktaya geldik. Masako iyileşti. Şükür. İyileştiği gibi oynayacak Masako ama hayırlısı bakalım. Şimdi bu bölümde e, dördüncü maçı yapmayacağız. Fenerbahçe'nin maçı ne zaman ona bakacağım. Çok da fazla bir maç kalmadı. Bizim Fenerbahçe'de zaten maçımız var da Fenerbahçe'nin oynayacağı maçı ne zaman? Bir ona bakalım. Fenerbahçe Galatasaray. Wow. Fenerbahçe Gaziantep. O da çok kolay bir maç değil. Fenerbahçe Başakşehir. O da zor maç. Fenerbahçe Karagümrük. O da zor maç. Yani ben şimdi erken konuşmak gibi olmasın ama Antalya Fenerbahçe en kolay maç gibi duruyor değil mi? Öyle zannetmeyin. Lig sonuncuları, liderleri ve beni bol bol yeniyor bu, bu kariyerlerde. Benim o maçtan bile bir ümidim var. Şimdi Süper Lig'i şöyle bir açalım. Genel diyelim. Bir maç fazlamız var Fener'e karşı. Doğru. Evet. Ama biz Fener'i 5-0 yenmiştik hatırlarsanız. Gördüğünüz gibi 5-0'lık mağlubiyet. Bu arada Fenerbahçe playoff elemelerini geçmiş. Son 16'ya kalmış. Son 16'daki rakibi henüz belli değil. Yani Fenerbahçe eksik maçından galip gelse bile bizi geçemeyecek. Biz şu an lideriz. 24. haftada liderliği aldık. Oyuncu istatistiklerine bakacak olursak gol krallığında Joe Pedro var. 21 maçta 26 gol atmış adam. İkinci sırada 20 maçta 21 gol atan Icardi var. 3'te 16 golle Cagne var. Vegors 5. sırada 13 golle devam ediyor. Asist krallığında şu an çok farkı açmasa da Gezal asist kralı, asist lideri henüz kral olmadı. Lig bitmediği için asist kralı, gol kralı demek doğru olmaz. Şuradaki istatistiklere göre. En fazla maçın adamı seçilen oyuncular arasında da hem Pedro var hem de Gezal var 8 defa. Bir sonraki bölümde neler yapacağız? Şöyle bakalım. Antalya Spor Lig maçına çıkacağız. Kasımpaşa ile olan Türkiye Kupası maçımızı simüle edeceğiz. Adana Spor, Adana Demir Spor ve Ümraniye maçlarını oynayacağız. Eğer takvim çok hızlı ilerlerse, bence bu bölümde takvim çok hızlı ilerlemedi. Giresun maçını da yaparız. Ee, yine bu bölüm gibi ağır işleyen bir takvim olursa Giresun maçını bir sonraki bölüme bırakırız. Güzel bir bölümdü. Ben tat aldım, zevk aldım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonu hemen aşağıda biliyorsunuz. Eğer bizlerin ilk defa izleyicileriyseniz hoş geldiniz diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız diğer kariyer bölümlerinde size fikir olabilecek farklı futbolcular, farklı taktikler, farklı dizilişler, farklı oyun anlayışları görmek maksatlı bizleri diğer kariyerlerden de takip edebilirsiniz. Yeni yaptığımız transferlere neler diyorsunuz onları da merak ediyorum. Carlos Grezo ve Oscar Glock hatta kiralık olarak Kadromuzda zaten var olan birkaç ay sonra bonservisiyle kadromuza katacağımız Fabricio Diaz, Osame Sahrui. Bu futbolcular kariyere başladığımız gibi aldığımız futbolculardı. Dört futbolcu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümü ben heyecanla bekliyorum. Sizler de bekleyin. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.